ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് കറ്റാറവാഴ അലോവേറയുടെ ഒരു പീസാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒനിയൻ ഒരു ഒനിയൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇടാം പൂ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ തുളസിയുടെ ഇലയും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടാം അപ്പോൾ എനിക്കത് രണ്ടും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആയിരുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് കൊടുത്തൊരു ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജബിൾ ആവും നമ്മളുടെ ഭയങ്കര കേളി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ നല്ല മാനേജബിൾ ആവും അത് മാത്രമല്ല ഹെയർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഇത് നമുക്ക് വീക്കിലി ഒരു ടു ടൈംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഒരു വൺ ടൈം യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഹെയർ മാസ്ക് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം യൂസിനേക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊരു ഒരു നല്ല എയർടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഹെയറിലുണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ച് നല്ല ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മാസ്ക് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഹെയർ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പാരഷൂട്ടിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ധാത്രിയുടെ ഏത് കോക്കൻ നിങ്ങൾ തലയിൽ ഡെയിലി തേക്കണ ഏത് ഓയിലാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തേക്കണം ആ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയാവും എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ബാക്കി പോർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹെയറിൽ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു വെച്ചിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പൊടി ചെറുപയർ പൊടിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് ഇത് സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യരുത് തലയിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് മൈൽഡ് ഷാമ്പു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് തലയിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അലോവേറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോവേറയുടെ ജെല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര അങ്ങോട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഫ്രഷ് ആണ് എനിക്കെന്തായാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് ടിക്ടോക്കിൽ അവർ അവരുടെ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹെയർ ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഹെയറിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നം മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തി കറ്റാർവാഴ ആര്യവേപ്പ് ഒന്നിയൻ ഇതൊക്കെ ഹെയറിന് എത്ര മാത്രം നല്ലതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തലയിൽ തേക്കുമ്പോൾ ഹെയറിന് കിട്ടണ ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ അത് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടാറ്റാ